秋叔，太医已经在问，您这是做甚？这无湿散，服用少量，当下会全身发热，应该能造成太热的效果。不行啊，你是在用性命冒险啊！那怎么办？太医马上就要到了，这一把脉就全露馅了。那我去想办法稳住太医。没用的，事已至此，只能搏一把。侧福晋，您竟然……怎么了？这……这可是欺瞒贵妃娘娘啊！俗话怎讲啊？侧福晋，您平日里饮食无辣不欢吧？啊！您素体阳盛，胎动不安，虚弱不止，实乃胎热。我……我……我确实是嘴馋，自己偷偷吃了。还请太医先不要告诉贵妃，免得她老人家担心啊。幸好发现的及时，只要及时改正饮食，加之药材调理，并无大碍。大人，大人，快救救我们小主吧！啊，这是怎么了？小主，啊、小主，慢点。怪哉，小主的脉象跟刚才侧福晋的胎热如出一辙，莫不是小主也？方才发现膳房里有五十散，恐怕我已经误食体内了。五十散，怪不得，食用少量，却会有胎热之脉象。那快再给妹妹诊诊，这要是误服了，恐伤胎气啊！小主，在下疏忽。刚才未能分清脉象是五十散所致还是喜脉所致，在下恳请再次诊脉。我看没那个必要了吧？贵妃娘娘心系您肚中胎儿，若有疏漏，可是诛九族之罪啊！妹妹，再让太医诊诊吧，以防万一嘛。恳请小主再给在下诊脉机会。伤了胎气，我尽全力医治。救救他、啊！救我呀！快快救我！大人，你这衣裳的布料十分讲究呢。啊，眼光不错，就能看出来。大人，你这肌肤。如此光滑，让人不禁想要抚触。我用的是护手配方，嗯、姑娘若是喜欢，回头我送你一份。哎呦，大人，你这身上的香浓，闻起来、啊、也极为有层次呢。嗯，那现在，嗯，可以诊脉了吧？嗯，那太医可要仔细诊断了呢。哎，哈、啊哎，你来抓我呀！姑娘不必如此锲而不舍，我是先进的功，后行的医，你懂的。嗯、如此抗拒，果真有猫腻，到底怎么回事？贵妃娘娘恕罪，前段时间。妾身不慎摔倒，导致滑胎了。高氏，你好大的胆子！如此重大之事，你竟敢私自隐瞒！我也是怕您怪罪，才一直不敢说。何时摔的？人证何在？当时只有妾身一人在场。在哪儿摔的？怎么摔的？在石桥边的石子路上。高氏，你到底是滑胎？还是从一开始就在骗本宫，你根本就没怀上过
你我的故事依然清晰，打翻回忆，和你的距离忽远忽近，已是。在重。